Hello， 大家好，我是老挝杨玛丽，我现在是中国陕西的儿媳妇。我今天呢，想给大家讲一下我自己的感觉，在农村住和在城里住有什么差别。欢迎大家来看老挝杨玛丽，我都有一点时间了，没有来拍这样的视频，就是啊、呃，做这样单独给大家讲一下话题。这个过年以来呢，我拍的视频都是吃饭的。今天呢，我有一点时间啊，来给大家拍这个视频，说一下我自己的感觉。Let's go！ 我嫁给我老公呢，一年多，现在呢，也快两年了。一年多以来呢，我也在农村住过，我也在城里住过。今天呢，我来给大家讲一下我自己的看法和我自己的感觉，我看到的什么的差别。我刚刚来到中国时候，我老公带我来郑州，因为我老公是在郑州上班，那个时候是住在二十二楼的，然后那个房子呢，啊，有一点旧了，然后我老公说。一八年那个时候地震，然后那个房子，那个窗有一点点，就是不大好了，所以我看到时候我很害怕的。外面风一吹还是下雨，我都感觉这个房子呢就要倒。然后我看到了很多的视频，就是啊地震，然后房子倒了，我很害怕，很害怕。然后我睡觉呢，晚上我就有一种感觉，就是。这个房子这样花的，花来花去的，我很害怕。睡觉你都是抱着老公，如果我老公出上班了，我一个人在家，我都有一点点害怕，都不敢一个人在家。我知道那个楼呢，有很多人都是住在里边，他们都不害怕。为什么我害怕呢？我跟老公说，我老公你不在家，我也不在家了，我害怕。我老公说你害怕什么？我说我感觉我这个房子就要倒下来，然后我特别特别害怕。后来呢，我怀孕了，然后我老公把我送回老家。我老公的老家呢也是在农村，啊，我老公的房子在农村都是平房，啊，不是很高的楼，就是一楼和二楼吧。然后我们都是在一楼住的，出来出去很方便。我是一个人，比较要喜欢洗衣服、晒被子。我一看到有太阳嘛，我就要把屋里的被子拿出。出去还是要洗一下，稀乱八糟的东西看到了就感觉想把它洗一下，拿出晒的。然后在农村呢，晒衣服的地方很大很宽啊，我就在农村就感觉我很舒服的啊，洗衣服啊，晒衣服很方便，然后院子也很大，在农村住的就感觉。很踏实，然后睡觉呢没有感觉害怕，房子倒。我在农村住了呀，有一年多吧。我怀孕有三个月，我老公就把我送回去。现在我的小宝宝我都有八个月了，我在农村住的也有一点时间，我就有感觉在农村住嘛，有一点点。像我们老挝的家乡，因为老挝那边一般的住的房子都是平房一楼吧，没有二楼。然后我在农村住的就感觉特别像我们老挝的家乡。然后很多人在农村都是一个村子呢，都是认识的。很多的邻居啊，你走到哪里人都认识，跟你说说话。不像的，在城里，在城里呢，谁都不认识谁，所以你看到他们，他们也不会给你打个招呼，也不会给你笑，也不会给你说话。在农村就感觉我很温暖的，因为村里的人都特别欢迎我。我在农村过得很开心，就是有一点想老公。现在呢，过晚年了，我老公把我带来郑州，我的小宝宝呢也大一点了，有八个月了，可以带出来了。我老公把我带到我老公身边来，现在呢，我来到郑州，我老公也是住在楼上，可是这个楼呢不是以前那个了，这个楼比那个要好一点，这个楼呢是刚刚盖好，时间不长，然后也是挺干净，这个房子呢装修的也是很漂亮，我看到时候我也是特别喜欢，可是这个楼呢就是房间比较要小，有一点挤，晒衣服的地方呢也少。我来到这里时候，我说老公，这个地方我感觉不够我晒东西啊。我老公说怎么不够？不够呢？今天你少晒一点，明天再晒嘛。我把我老公的被子拿出来晒，那个地方都不够啊，就是放到一个板凳，然后把那个被放在上面晒一下。上面呢过不了，太重了，他呀
啊，不行，就是挂一些小东西，衣服的被子不行。我感觉我来到这边我又不习惯了，住的这个房子呢，我感觉睡觉是很踏实的，我没有那种感觉，就是房子要倒那个感觉我没有了。然后外边风吹，我也没有感觉房子要倒。这个房子呢也是很高的，我们住的是十九楼，上边呢还有的。以前啊，我住我感觉房子要倒，现在为什么没有这个感觉？房子要倒，是不是来中国时间长，看这个楼呢看习惯了？还是我现在呢来到我老公身边，我太开心了，我就没有这个感觉房子要倒，还是什么？这个呢，我自己也不知道了。可是我觉得，在城里住和在农村住的差别呢不多。在农村呢，就是要，嗯、呃，院子要大一点，洗衣服方便，还有出来出售方便。在城里住嘛，都是在楼上，在楼上上来下去，如果都是大人呢，也是挺方便的。可是如果带孩子呢？就有一点点不方便，因为在屋里都不知道外边的天气是热还是冷，啊，我来这里呢就感觉很热很热的，我下去我都没有穿衣服，下去风很大又很冷，在城里和在农村呢，如果你在哪里习惯了，哪里都是好的地方。今天呢，我给大家聊一下我自己的感觉。喜欢我的朋友，给我点点赞，点点关注，谢谢大家啦，拜拜。